আচ্ছা আমি রেকর্ড করতেছি সমস্যা নেই দেখো সো দেখো ক্যালকুলেট দা নরমাল এন্ড ওভার টাইম ওয়েজেস পেয়াবল টু এ ওয়ার্কার फ्रॉम দা ফলোইং ডেটা নিম্নোক্ত তথ্যগুলো হতে নরমাল মানে স্বাভাবিক এবং ওভার টাইম মানে তো অতিরিক্ত আমরা জানি ওয়েজেস স্বাভাবিক মজুরি এবং অতিরিক্ত মজুরি নির্ণয় করতে হবে শ্রমিকদের শ্রমিকের আর কি তো দেখো ডেজ দেওয়া আছে স্যাটারডে সানডে মনডে টুইজডে ওয়েডনেসডে থার্সডে কোন দিনে কত ঘন্টা কাজ করছে সেটা দেওয়া আছে স্যাটারডে 11 ঘন্টা সানডে 10 ঘন্টা মনডে 12 ঘন্টা টুইজডে 9 ঘন্টা আর ওয়েডনেসডে 12 ঘন্টা এবং থার্সডে 5 ঘন্টা নিচে বলছে দেখো নরমাল ওয়ার্কিং আওয়ার আর 8 আওয়ার পার ডে স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা কয় ঘন্টা এক দিনে 8 ঘন্টা একজন শ্রমিকের আমরা জানি যারা ই করে জব করে প্রত্যেকের শ্রমের কাজের ঘন্টা কয় ঘন্টা জানো তো এটা হচ্ছে শ্রমিক আইনে শ্রম আইনে লেখা আছে এটা হচ্ছে আট ঘন্টা করে কাজের ঘন্টা বুঝা গেছে তাই লেখা হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার আর এইট আওয়ার পার ডে একদিনে কাজের ঘন্টা আট ঘন্টা তবে এই আট ঘন্টার বেশি যে করবে সে ওভার টাইম পাবে সে কি পাবে ওভার টাইম পাবে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো লেখা আছে নর্মাল রেট পার ডে টাকা দশ পার আওয়ার এক ঘন্টায় তোমাকে দশ টাকা করে দেবে প্রতিদিন এক ঘন্টা কাজের জন্য তোমাকে দশ টাকা করে দেবে এবার বলছে দেখো ওভার টাইম রেট আপ টু নাইন আওয়ার ওভার টাইম বিবেচনা করা হবে নাইন আওয়ার পর্যন্ত আপ টু নাইন আওয়ার নাও নাও নাইন আওয়ার পর্যন্ত উপর পর্যন্ত আপ মানে হচ্ছে বেশি মানে নাইন আওয়ার পর্যন্ত এ ডে একটা সিঙ্গেল রেট খেয়াল করো ওভার টাইম আপ টু নাইন আওয়ার এ ডে নয় ঘন্টা পর্যন্ত এট সিঙ্গেল রেট সিঙ্গেল রেট মানে স্বাভাবিক যে নিয়মে তোমাকে মজুরি দেওয়া হয় সেই পর্যন্ত সেইভাবে তোমাকে মজুরি দেওয়া হবে কিন্তু লেখছে অ্যান্ড ওভার নাইন আওয়ার যদি নয় ঘন্টার বেশি হয় ইন এ ডে একদিনে তাহলে ডাবল রেট তোমাকে কিভাবে দেবে ডাবল রেট এটা আমি একটু আর একটু ক্লিয়ার করি দেখো আমাদের আহ আট ঘন্টা কাজের স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা কেউ যদি দশ ঘন্টা কাজ করে খেয়াল করো আট ঘন্টা হচ্ছে কাজের রেট কেউ যদি মনে করে শনিবার টাইম বলি সে এগারো ঘন্টা কাজ করছে এখানে কয় ঘন্টা এগারো ঘন্টা তাহলে দেখো আমরা বলছি নয় নয় ঘন্টা পর্যন্ত সে স্বাভাবিক হারে মজুরি পাবে তাহলে তার ওভার টাইমটা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখানে একটা হচ্ছে নর্মাল বা সিঙ্গেল রেট আর একটা হচ্ছে ডাবল রেট একটা সিঙ্গেল রেট আর একটা কোন রেট ডাবল রেট ডাবল রেট स्वाभाविक नियम से मजूरी पा दस टाइम एवं नय घंटा पर्यटन मान आठ नय नय घंटा ओ पर्त से स्वाभाविक हारे सिंगल रेटे मजूरी पा কিন্তু যখন দশ নয়ের উপর চলে যাচ্ছে আপনি দেখো এটা ওভার নাইন আওয়ার ইন এ ডে ডাবল রেট হারে সে বোনাস পাচ্ছে তাহলে যখন এগারো ঘন্টা হচ্ছে তাহলে সে নয় ঘন্টা পর্যন্ত আট নয় এই নয় ঘন্টা পর্যন্ত সে স্বাভাবিক হারে মজুরি পাবে নয়ের উপরে দশ আর এগারো এই যে দুই ঘন্টা সে কোন হারে মজুরি পাবে ডাবল হারে ডাবল হারে কথা কি বোঝা গেছে জি ভাই এবার বলছে এইটা যদি সব এটা হচ্ছে একদিনের বিষয় বলতেছে এবার যদি এটা সপ্তাহের বিষয়ে চলে আসছে ওর আট টু এইটা আটচল্লিশ আওয়ার ইন এ উইক যদি আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এক সপ্তাহে কাজ করে এট এ সিঙ্গেল রেট তাহলে তা সে কোন রেটে মজুরি পাবে সিঙ্গেল রেট অ্যান্ড ওভার আটচল্লিশ আওয়ার ইন এ উইক যদি আটচল্লিশ ঘন্টার উপরে সে কাজ করে অ্যাট ডাবল রেট তাহলে সে কোন রেটে মজুরি পাবে ডাবল রেট ডাবল রেট दिन घंटा हिसाब से हारे रेट पा क्यों जो सप्ताहिक आठचल्लिस घंटा हारे क्षेत्र से एक रेट पा धारेकारी তাহলে এখানে আমাদের দুইটা রেটের আমাকে
স্বাভাবিক মজুরি এবং হচ্ছে বোনাস যেটাকে বলা হয় এগুলো আমাকে আগে মার্ক করতে হবে কত ঘন্টার জন্য সে স্বাভাবিক মজুরি পাচ্ছে কত ঘন্টার জন্য সে বোনাস পাচ্ছে বোনাস এর আবার দুই ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে সিঙ্গেল রেট আর একটা হচ্ছে কি দেখো সকের হেল্প নিব একটু দেখো সকের মাধ্যমে আমরা একটু করব সকটাকে আমরা একটু খেয়াল করি দেখো ক্যালকুলেট স্টেটমেন্ট শোয়িং দা ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল ওয়েজেস এন্ড ওভার টাইম ডাবল <laughs> 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 এখন আমি খেয়াল করি দেখো সাটারডে সানডে মনডে টুয়েসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে এগুলো ওয়ার্ক আওয়ার ওই যে আমরা পড়েছি পাশে দেওয়া আছে যেটা ওইটা হচ্ছে অত ঘন্টা করে কাজ করছে সেটা লেখা হয়েছে এবার নর্মাল ওয়ার্ক আওয়ারটা একটু আমরা হ্যাঁ এটা ছিল কিন্তু এখানে একটু কথা আছে দেখো স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা আট ঘন্টা সবার জন্য আট বসে কিন্তু দেখো বৃহস্পতিবার কিন্তু আট বসি নেই পাঁচ বসে শ্রমিকদের হয়তো ছুটি থাকে শুক্রবার সেই হিসেবে এখানে তারা মূলত বৃহস্পতিবারটা পাঁচ ঘন্টা নির্ধারণ করে এখানে আর আট ঘন্টা হিসেবে তারা কাজ করেন ঠিক আছে যে কারণে এখানে ওয়ার্কস আওয়ার হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তাদের স্বাভাবিক ওই দিনের ঘন্টাও পাঁচ ঘন্টা মানে যে ঘন্টাটা খেয়াল করবা যদি আটের উপরে চলে যায় মানে ওয়ার্ক আওয়ার যদি আটের উপরে চলে যায় বা আট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নর্মাল আওয়ারটাকে আট ধরতে পারবো আর যদি আটের নিচে থাকে যেটা থাকবে ওইটা ধরতে হবে মানে যেহেতু স্বাভাবিক শ্রম আইনে আট ঘন্টা কাজ করতে বলছে তাহলে আটের আট বা আটের উপরে গেলে আট ঘন্টাই আমাদের নর্মাল আওয়ার বাকিটা আমরা তাদের হচ্ছে ওভার টাইম হিসেবে দেখাতে হবে কিন্তু আমার থেকে ওভার টাইম দেখানোর সুযোগই নেই কারণ আমার তো স্বাভাবিক আট ঘন্টা তার নিচে কাজ করলে তাহলে সেইটাই ওয়ার্ক আওয়ারও যা হবে নর্মাল আওয়ারও কি হবে তাই হবে তাই হবে ওকে এবার আসি শনিবার তাহলে দেখো স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা আমাদের আছে ওকে এবার হচ্ছে ওভার টাইম টোটাল ওভার টাইমটা একটু খেয়াল করি এগারো ঘন্টা কাজ করছে স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা ছিল আট ঘন্টা তাহলে আমার অতিরিক্ত কাজ করছে কত ঘন্টা তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা তাই দেখো ওভার টাইম হচ্ছে তিন ঘন্টা তারপরে দশ ঘন্টা ছিল হার তোমার রবিবার সেখানে স্বাভাবিক কাজের ঘন্টা ছিল আট ঘন্টা তাহলে কয় ঘন্টা অতিরিক্ত করছে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা তাই ওখানেও দেখো টোটাল ওভার হেড দেওয়া আছে সরি ওভার টাইম দেওয়া আছে দুই ঘন্টা ওকে তারপরে বারো ঘন্টা কাজ করার কথা ছিল আট ঘন্টা সেখানে চার ঘন্টা নয় ঘন্টা এক ঘন্টা বারো ঘন্টা চার ঘন্টা দেখো তো এগুলো ওভার টাইমটা বোঝা গেছে কিনা জি ভাই সিঙ্গেল এবং ডাবল হারে যেটা বোঝাইছে সেটা হচ্ছে 
যে আমাদের বলছিল যে নয় ঘন্টা পর্যন্ত সিঙ্গেল রেটে যাবে কয় ঘন্টা পর্যন্ত সিঙ্গেল রেটে যাবে নয় ঘন্টা পর্যন্ত নয় ঘন্টা পর্যন্ত তাহলে একটু খেয়াল করো ভাই এই যে আট ঘন্টা স্বাভাবিক এগারো ঘন্টা তাহলে আট ঘন্টা হতে গেলে কি আটের পরে নয় নয়ের পরে দশ দশের পরে তো এগারো হয় তাই না আট ঘন্টা চলো স্বাভাবিক এগারো ঘন্টা সে কাজ করছে তাহলে এইভাবে তো হিসাব হয় আটের পরে নয় ঘন্টা নয় এর পরে দশ ঘন্টা দশের পরে এগারো ঘন্টা তাহলে নয় ঘন্টা পর্যন্ত হচ্ছে সিঙ্গেল তার মানে আটের পরে নয় কয় ঘন্টা এক ঘন্টা তাহলে মোট ওভার টাইম হচ্ছে তিন ঘন্টা মোট ওভার টাইম হচ্ছে কয় ঘন্টা তিন ঘন্টা যার এক যার প্রথম ঘন্টা সে সিঙ্গেল রেটে পাবে কিন্তু পরের দুই ঘন্টা পাবে ডাবল রেটে একটা একটু কেউ না বলে জিজ্ঞেস করতে হবে যার প্রথম এক ঘন্টা সে পাবে সিঙ্গেল রেটে পরবর্তী ঘন্টা পাবে ডাবল রেটে সেম ভাবে দেখো এখানে টোটাল ওভার টাইম দুই ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টা নর্মাল পাবে মানে এক ঘন্টা সিঙ্গেল পাবে এক ঘন্টা কি পাবে ডাবল পাবে ডাবল পাবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে একটা জিনিস মনে রাখতে পারো যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল হবে প্রথম এক ঘন্টা আর ডাবল বাকি যেটা সেইটা যেমন তিনের এক হচ্ছে সিঙ্গেল বাকি থাকে দুই তাহলে এটা ডাবল দুইয়ের এক হচ্ছে সিঙ্গেল বাকি থাকে এক সে একটা ডাবল চারের এক সিঙ্গেল তাহলে বাকি থাকে তিন তিন ঘন্টা সে ডাবল পাবে এখানে তো এক ঘন্টা ছিল তাহলে প্রথম এক ঘন্টা পাবে সেখানে সিঙ্গেল আওয়ারে ডাবল আওয়ার সে পাবে না চারের প্রথম এক ঘন্টা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল রেট পাবে মোট চার ঘন্টা ওভার টাইম করছে যার প্রথম এক ঘন্টা পাবে সিঙ্গেল রেট যার বাকি তিন ঘন্টা পাবে কি ডাবল রেট ঠিক আছে আর বৃহস্পতিবার তো কোনো বোনাস ওভার টাইম এর কোনো সুযোগই নাই দেখো তো ওভার টাইম সিঙ্গেল এবং ডাবল রেট বোঝা গেছে কিনা মানে প্রথম ঘন্টাটাকে সিঙ্গেল ধরে বাকি টাকে ডাবল ধরতে হবে এরকম কিছু ভাই स्वा স্বাভাবিক বারে এক সপ্তাহ এক সপ্তাহে সে কয় ঘন্টা কাজ করবে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা হয়েছে এই যে দেখছি পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা এটা হচ্ছে স্বাভাবিক মজুরি হারে তাহলে স্বাভাবিক মজুরি কয় টাকা করেছিল দশ টাকা তাই পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা দশ টাকা করে করলে কয় টাকা হয় চারশো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা এবার এর সাথে আমাদেরকে হচ্ছে দেখতে হবে সে ওভার টাইম কি কত পাচ্ছে সিঙ্গেল রেট নাকি ডাবল রেটে পাবে সেটা দেখতে হবে যেহেতু পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এখানে ওভার টাইম দুই ভাবে বলা আছে সিঙ্গেল এবং ডাবল দেখো সিঙ্গেল রেটে যদি পায় সে সিঙ্গেল রেটে যদি সে পায় সিঙ্গেল রেটে হচ্ছে তার কয় ঘন্টা হচ্ছে যে সিঙ্গেল রেটে পাঁচ ঘন্টা সিঙ্গেল রেটের আওয়ার কয় ঘন্টা এই যে পাঁচ ঘন্টা না সিঙ্গেল রেট বলতে পাঁচ ঘন্টায় দশ টাকা করেই পাবে ফাইভ আওয়ার দশ টাকা আর ডাবল রেট হারে পাবে কয় ঘন্টার জন্য নয় ঘন্টার জন্য নয় ঘন্টার জন্য ডাবল মানে কি দশের জায়গায় বিশ আসবে এই যে ডাবল রেট নাইন আওয়ার বিশ টাকা করে দশের জায়গায় দেখো বিশ এটা পাবে সিঙ্গেল রেট এটা পাবে ডাবল রেট ঠিক আছে এবার এগুলো যোগ করলে ছয়শো আশি টাকা পাচ্ছে সে মূলত এক সপ্তাহে মজুরি পাচ্ছে তার হচ্ছে তোমার ওভার টাইম টাইম সহ সবকিছু মিলায় সিঙ্গেল রেট বলো ডাবল রেট মিলায় এক সপ্তাহে মজুরি পাচ্ছে কত বৃহস্পতিবার তিন ঘন্টা কম করছে না এই বৃহস্পতিবার কয় ঘন্টা কম করছে তিন ঘন্টা করছে না তাহলে এই যে তিন ঘন্টা কম করে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা কাজ করলে তাদের মজুরি আসছে ছয়শো আশি ঘন্টা আশি টাকা এখন তিন ঘন্টা না করে তারা কি উপকৃত হবে অবশ্যই না যে যত বেশি ঘন্টা কাজ করবে সে তত বেশি কি পাবে 
মজুরি পাবে তাহলে এখানে সেই বিষয়টা পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা নিয়ে কাজ হয়ে গেল এবার আসো আটচল্লিশ ঘন্টায় তাহলে যদি তারা আটচল্লিশ ঘন্টা হিসেবে কাজ করত তাহলে দেখো নর্মাল ওয়েজেস আটচল্লিশ আওয়ার এট দা রেট অফ টাকা দশ এটা স্বাভাবিক হারে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত তারা স্বাভাবিক হারে কি পাবে মজুরি পাবে কিন্তু আসলে আটচল্লিশ ঘন্টা কাজ করার জায়গায় তারা এক সপ্তাহে কাজ করছে কয়েক ঘন্টা উনষাট ঘন্টা না এটা ছিল স্বাভাবিক এক সপ্তাহে কাজেরই কিন্তু তারা তো আসলে কাজ করছে এর থেকে বেশি উনষাট ঘন্টা কাজ করছে তাহলে কি আটচল্লিশ বেশি কাজ করছে না কথা বুঝো হ্যাঁ তো ওই জায়গায় যে কথাটা উল্লেখ ছিল আমি একটু পিছনে যাচ্ছি কিন্তু আবার যেখানে যে কথাটা উল্লেখ ছিল দেখা এই যে উপরে চলে যায় তাহলে তারা কি পাবে ডাবল রেটে পাবে তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টার উপরে তো অবশ্যই গেছে কারণ তারা উনষাট ঘন্টা কাজ করছে মোট কত ঘন্টা কাজ করছে অতিরিক্ত কাজ করছে তাহলে আটচল্লিশ এর উপরে তো এগারো ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করছে তাহলে ডাবল রেট হারে তারা কি পাবে ওভার টাইম পাবে তাই দেখো দশের জায়গায় বিশ করে মোট দুইশো বিশ সাতশো টাকা হয়েছে একটু খেয়াল করো নির্ণয় করা হয় দেখবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকতে চাও তুমি কাজ না করলো তোমাকে এইগুলো তোমাকে করতেই হবে তোমাকে ওইখানে থাকতে গেলে তাহলে সেই হারে মজুরি একটা নির্ধারণ করছো আর তুমি কত ঘন্টা কাজ করিস সেই হারে একটা মজুরি এবার তাহলে তুমি কোনটা বেনিফিশিয়ার হবা যে একেবারে স্বাভাবিক যেটা আছে সেই নিয়মে নাকি তোমার বেশি কাজ করলে কোন নিয়মে যাবা অবশ্যই সবাই বেশি নিয়ম কাজ করলে বেশি টাকা পাবে সেই হিসেবে যাবে এটা হচ্ছে ছয়শো আশি টাকা এটা সাতশো টাকা বিশ টাকা এইটা হলেও বেশি আছে না এক সপ্তাহে বিশ টাকা এক মাসে মনে করো আশি টাকা তাহলে শ্রমিক কোনটা নেবে বেশি সেকেন্ড অল্টারনেটিভ চুজ করবে যেহেতু এই হিসেবে তাদের মজুরিটা বেশি আসে তাই কমেন্টে দেখো লেখা আছে সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ইজ বেনিফিশিয়ার টু ইউ ওয়ার্কার একজন শ্রমিকের জন্য আমি রেকর্ডিং গ্রুপে দিয়ে দেব প্রয়োজনীয় সমস্যা হলে আরেকবার একটু শুনে নিও এবার এই যে অঙ্কটা করালাম এই অনুযায়ী একটা বাসায় কাজ দেব সেম অঙ্ক শুধু শীটে দেখবা এই অঙ্কটা আছে তামিমিম যে বলছিল যেটা যে এটা হচ্ছে ছিল কত নম্বর অঙ্ক 